Hello everyone. Welcome to my class. In this class, we will talk about the topic Elizabethan Tragedy and Comedy. This is a prescribed syllabi for first time students in core to drama. You need to learn the topic prescribed. Before we enter into the class, a kind request. If you want to subscribe to our channel, please share your friends and share your friends. Thank you. Elizabethan Tragedy. So, in the, in the already in the evolution, we have miracle plays, mystery plays, morality plays, interludes. This is the Elizabethan Tragedy and Comedy. Vandhi, so, I am adding this to that list. Okay. So, on the, on the evolution, we have a tragedy, regular tragedy and comedy. Okay. Elizabethan Tragedy and Comedy is regular tragedy and comedy. So, that is what we have class in class. Okay, Elizabeth and Tragedy. A tragedy is a story with a sad or serious ending. But tragedy is a story with a sad or serious ending. And Elizabeth and Tragedy is a type of drama from the Elizabeth and Era that tells a serious story with a sad ending. Elizabeth and Era time is 1558 to 1603 Elizabeth and period. In this period, we are talking about Elizabeth and Tragedy. So, if you have a tragedy, it would have a sad ending or a serious ending. Ascending. It often features a noble or heroic character who faces powerful challenges and ultimately experiences a downfall or dies, usually due to personal flaw like pride or ambition. In the Madri or Elizabethan tragedy, a pretty or a noble character or a heroic character. ஒன்று ஒரு பெரிய பதவியில் இருப்பார் இல்லைன்னா அவரோட இது கேரக்டர் ட்ரைட்ஸ்னால பெரிய இடத்துக்கு போவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஹிப்பி ஃபேஸஸ் பவர்ஃபுல் சேலஞ்சஸ் நிறைய சவால்களை சந்திப்பார் அண்ட் அல்டிமேட்லி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அ டவுன்ஃபுல் ஆர் டைஸ் ஆனால் கடைசியில் வந்து அந்த சவால்களில் ஏதோ பிரச்சனை ஆகி அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு பெரிய டவுன்ஃபாலை சந்திப்பார் இல்லைன்னா இறந்தும் போவார் யூஸ்வலி டியூ டு அ பர்சனல் ஃப்ளா லைக் ப்ரைட் ஆர் ஆம்பிஷன் பொதுவாக அந்த தலைவனோட வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அவங்கிட்ட இருக்க ஒரு சின்ன ஒரு டிராஜிக் ஃப்ளா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட இருக்க குறைனாலதான் அவரோட வீழ்ச்சி அமையும் அதுதான் டிராஜடி டிராஜடி அதை வந்து டிராஜிக் ஃப்ளான்னு சொல்லுவோம் அதை பத்தியும் பின்னாடி படிக்க போறோம் நோ இட் லேட்டர் டீட்டெயில்டா அதை பத்தி லேட்டர் தெரிஞ்சுக்கலாம் தீஸ் டிராஜடிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தீம்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் power betrayal and human weakness reflecting on life's darker and more complex sides so in the tragedies pathinga abadina edala explore pannu endha mari vishayangala ad deal pannudha abadina themes of fate power betrayal so fate theriyum ungalku vidhi பவர் பத்தி பேசும் பீட்ரையில் துரோகம் பத்தி பேசும் ஹியூமன் வீக்னஸ் பத்தி பேசும் லைஃபோட டார்க்கர் சைட் நெகட்டிவ் சைட பத்தி அதிகமா டீல் பண்றது தான் டிராஜடி ஓகே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு எலிசபெத்தன் டிராஜடியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னெல்லான்றத பார்க்க போறோம் Elizabeth and tragedies have several distinct characteristics. So, there are many unique characteristics of Elizabeth and tragedies. We will see it important. Tragic hero. One tragic hero. Elizabeth and tragedies are the hero. The main character is the protagonist. The protagonist, main character or hero is often noble or of high status like a king, prince or general. So, if you have a position, you will have a position, king or prince or general. If you have a position, you will have a tragedy in Elizabeth and tragedy. Okay, if you have a hero, you will have a hero. Tragic flaw or homosia. The hero usually has a personal flaw. Over a hero, one proper tragedy is that. That is Aristotle's load of the பாயிட்டிக்ஸ்ல அவர் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு டிராஜடிக்கான டெபினிஷனே அதுதான் ஒரு பெரிய ஆள் வந்து ஹீரோவா இருக்கணும் அந்த ஹீரோ கிட்ட ஒரு குறை இருக்கணும் ஒரு குறை நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனா ஒரு டாமினன்டான ஒரு ஃபிளா இருக்கும் ஒரு குறை இருக்கும் அது அகம்பாவமா இருக்கலாம் ப்ரைடா இருக்கலாம் ஓகே இல்லைன்னா ஜெலசியா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆம்பிஷனா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில குறைகள் அவர்கிட்ட இருக்கும் இந்த குறைனாலதான் அவங்களோட அவரோட வீழ்ச்சி அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டில் தன்னோட பாயிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிக்கல் பீஸ்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கார் டிராஜடிய சோ எலிசபெத் அண்ட் டிராஜடி அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க த ஹீரோ யூஸ்வலி ஹாஸ் அ பர்சனல் ஃபிளா நோன் அஸ் டிராஜிக் ஃபிளா ஆர் ஹமோஷியா இந்த டிராஜிக் ஃபிளாவுக்கு தான் இன்னொரு நேம் ஹமோஷியா கிரீக் நேம் தான் ஹமோஷியா இங்கிலீஷ் நேம் டிராஜிக் ஃபிளா ஸோ இந்த டிராஜிக் ஃபிளா வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு கேரக்டராகவும் இருக்கலாம் ப்ரைடு 
அகப்பாவம் சொன்னா ஜெலசினா பொறாமை ஆம்பிஷன்னா ஆம்பிஷன்னா குறிக்கோள் தான் பட் இங்க வந்து ஆம்பிஷன் இருந்தா பேராசைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் அந்த அந்த ஹீரோவோட டவுன் ஃபால்க்கு ரீசனா இருக்கும் இன்னவிட்டபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேட் ஃபேட் வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணும் நிறைய டிராமாஸ்ல ஓகே எலிசபெத் அண்ட் டிராஜடி சாஃபன் சஜஸ்ட் தட் ஃபேட் பிளேஸ் அ ரோல் இன் த ஹீரோஸ் டவுன் ஃபால் ஃபேட்டும் ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும் ஹீரோவோட டவுன் ஃபால்ல அதுவும் ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும் விதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது டெஸ்டினி அதுதான் ஃபேட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் கான்ஃபிளிக்ட்னா போராட்டம் இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட்னா ஒருத்தருக்குள்ள நடக்கிற போராட்டம் எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட்னா வெளியே இருக்கிற போராட்டம் இன்டர்னல் அப்படிங்கிறப்போ அவரோட மனசுக்குள்ள நடக்கிற போராட்டம் அவருக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கும் ஐயோ இதை செய்யலாமா வேணாமா இது எப்படி சரின்னு அவங்களுக்குள்ள அலமோதுவாங்களே அதுதான் இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட்ங்கிறதும் வார் அந்த மாதிரி மத்த ஆளுங்களோட நடக்கிற சண்டைய நம்ம எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டிராஜிக் ஹீரோ கிராப்பிள்ஸ் வித் டீப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரகிள் சச் அஸ் ஆம்பிஷன் லவ் ஆர் ரிவெஞ்ச் லவ் ஆர் இருக்கலாம் இல்ல பழி வாங்கணும்னு நினைக்கலாம் இல்லைன்னா ஆம்பிஷன் இதனால வந்து உள்ள நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பேஸ் பண்ணுவாரு அதுதான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரகிள் அதே சமயம் ஹி ஆல்சோ ஃபேசஸ் எக்ஸ்டர்னல் சேலஞ்சஸ் லைக் ரைவல்ரிஸ் பெரிய போ ஏன்னா எதிரிகள் வரலாம் வார் இருக்கும் பீட்ரையல் இருக்கும் அவரை வந்து நம்ப வச்சு முதல்ல குத்திடுவாங்க விச் ஆக்ட் டு த டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட நம்ம பார்ப்போம் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் பொதுவா எலிசபெத் அண்ட் டிராஜடிஸ் நிறைய டிராஜடிஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் இன்ட்ரடியூஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா எதெல்லாம் நேச்சுரல் இல்லையோ அதெல்லாம் சூப்பர் நேச்சுரல் அதாவது அது பேய் கோஸ்ட் கோஸ்ட் ரிலேட்டடா கோஸ்ட் விச்சஸ் பேக் பத்தில் படிச்சிருக்கீங்களா கோஸ்ட் விச்சஸ் மாதிரி இது எல்லாமே சூப்பர் நேச்சுரல் அதே மாதிரி காமெடிஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் வரும் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபேரிஸ் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் எலிசபெத் அண்ட் டிராஜரிஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இன்க்ளூட் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் கோஸ்ட்ஸ் விச்சஸ் ஆர் ப்ரொஃபஸிஸ் விச் ஃபோர் ஷேடோ ஆர் இன்ஃபுளுன்ஸ் த கேரக்டர்ஸ் இஸ் ஆக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே அந்த கேரக்டர்ஸோட ஆக்ஷனை இதெல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் மற்ற கேரக்டர்ஸ் மேலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது டிராஜடிஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் மிஸ்டரி அண்ட் சஜஸ்ட் தட் ஃபோர்ஸஸ் பியாண்ட் ஹியூமன் கண்ட்ரோல் ஆர் அட் ஒர்க் அப்போ இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்ல வரும்னா ஒரு மர்மத்தை ஏற்படுத்தும் டிராஜடிஸில் அது மட்டும் இல்லை மனுஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளும் வேலை செய்யுது ஹியூமனை கண்ட்ரோல் பண்ணதுன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் கெத்தார்சிஸ் த டிராஜடிஸ் எய்ம் டு கிரியேட் எ சென்ஸ் ஆஃப் கெத்தார்சிஸ் ஆர் இமோஷனல் ரிலீஸ் இந்த ஆடியன்ஸ் கெத்தார்சிஸ்னு ஒரு விஷயம் இது எது என்ன சொல்லியிருப்பாரு இதுவும் வந்து நம்ம அரிஸ்டாட்டில் தன்னோட பாயிட்டிக்ஸ்ல சொன்ன விஷயம் தான் கெத்தார்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னா இமோஷனல் ரிலீஸ் ரிலீஸ் இல்லைன்னா பர்கேட்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதாவது கிளியர் பண்றது ரிலீஸ் பண்றது இமோஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றது டிராஜடிஸ பாக்குறப்போ அந்த பாக்குற ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹீரோவோட அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்படுற அந்த பிரச்சனைகளுக்காக அவங்க சிம்பத்தைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவன் இறக்குறப்ப அழுவாங்க அந்த கேரக்டரோட ஒன்றிடுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு இமோஷனல இவங்களும் தன்னோட சோகமும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகும் அப்ப மனசு வந்து லேஸ் ஆகும் அவங்க அழுது அந்த பயந்து அந்த ஃபீலிங்ஸ் ரிலீஸ் பண்றப்போ அவங்களோட மனசு வந்து லைட் ஆகும் அதைதான் கத்தார்சிஸ்ன்னு சொல்றாங்க கிரீக்ல ஓகே சோ அதுக்கான இங்கிலீஷ் இது டிரான்ஸ்லேஷன் பாத்தீங்கன்னா இமோஷனல் ரிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் த டிராஜடிஸ் எய்ம் டு கிரியேட் அ சென்ஸ் ஆஃப் கத்தார்சிஸ் ஆர் இமோஷனல் ரிலீஸ் இன் த ஆடியன்ஸ் இப்போ அதைதான் சொல்றேன் பை வாட்சிங் த ஹீரோஸ் ஜேர்னி அண்ட் டவுன் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிட்டி அண்ட் ஃபியர் விச் லீட்ஸ் டு ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் இமோஷனல் ரிலீஃப் அப்போ பிட்டி மனசுல வந்து அந்த கேரக்டரோடக்காக பிட்டி ஏற்படும் அது வந்து பயத்தை கூட கிரியேட் பண்ணும் அவனுக்காக பயப்படுவோம் ஐயோ ஹீரோக்கு எதுவும் ஆயிரக்கூடாது நம்ம பயந்துட்டு இருப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா இட் லீட்ஸ் டு ரிஃப்ளக்ஷன் நம்மளோட பிரச்சனைகளும் அதுல சேர்ந்து என்ன ஆகும் ஒரு இமோஷனல் ரிலீஃப் கிடைக்கும் சொல்றதுதான் கத்தார்சிஸ் அடுத்ததா சீரியஸ் டோன் அண்ட் லாங்குவேஜ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் எலிசபெத் அண
பொயட்டிக்கா இருக்கணும் ஹை லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஹை ஆர்டிஸ்டிக்கா தான் இருக்கும் த டோன் இஸ் சீரியஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டீப் காம்ப்ளெக்ஸ் இமோஷன்ஸ் அண்ட் தீம்ஸ் ராதர் தன் ஹியூமர் ஆர் லைட்னஸ் ஓகே டோன் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ட்ராஜடிஸ்ல ஹியூமர் அதிகம் இருக்காது லைட்டாலாம் இருக்காது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இமோஷன்ஸ் டீப் இமோஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால டோன் வந்து எப்பவும் சீரியஸாக தான் இருக்கும் ஓகே மாரல் அண்ட் ஃபிலசாஃபிக்கல் தீம்ஸ் எலிசபெத் அண்ட் ட்ராஜடிஸ் எக்ஸ்ப்ளோ தீம்ஸ் ஆஃப் மொராலிட்டி ஜஸ்டிஸ் பீட்ரேயல் லவ் ரிவெஞ்ச் அண்ட் ஹியூமன் கண்டிஷன் இதெல்லாம் முக்கியமான தீம்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களோட பிளேஸ்ல அடுத்தது காமிக் ரிலீஃப்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு சின்னதா அந்த ட்ராஜடி சீரியஸா போயிட்டு இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு காமெடி சீன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்ப மேக்பத் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் மேக்பத்ல வந்து அந்த டங்கனை கொலை பண்ணோன்னு ஒரு சீனை வந்து கொடுத்திருப்பாரு ஷேக்ஸ்பியர் அந்த சீனுக்கு பேரு வந்து அந்த அந்த த மேன் இந்த டோர் ஹி வுட் பி த மேன் இந்த டோர் அந்த பேருக்கு வந்து போர்ட்டர் சீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த போர்ட்டர் தான் அந்த கேட் ஓபன் பண்றவன் அவன் வந்து அந்த நேரம் டெவில் உள்ள அவன் குடிச்சிட்டு ஏதோ தகராறு பண்ணிட்டு இருப்பான் அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ரிலீஃப் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சீன் சீரியஸா போயிட்டு இருக்கும் அவன் வந்து அந்த இடத்துல காமெடி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதே மாதிரி ஹேம்லெட் ஹேம்லெட்ல கிரேவ் டிக்கர் சீன் இருக்கும் ஹீரோயினா இறந்திருப்பாங்க ஆனா அவளுக்கான குளிய தோன்றவங்க நிறைய பிலாசபி பேசிட்டு ஜாலியாவும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை சோ இந்த மாதிரி காமிக் ரிலீஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய எலிசபெத் ட்ராஜடிஸ்ல இது வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பிரேக் ஃப்ரம் த இன்டென்ஸ் சீரியஸ் மோமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளே சீரியஸா போயிட்டு இருக்கப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் கிடைக்கும் ஓகே மென்டல் இல்னஸ் Mental illness in Elizabethan tragedy is often depicted through characters experiencing madness, despair or intense inner conflict. So, mental illness is in many Elizabethan tragedies. If you look at King Lear, King Lear is a mad agra. Hamlet is a mad agra. He is a mad agra. He is a mad agra. That's why Lady Macbeth is a mad agra. If you look at that, the mental illness is a mad agra. So, in tragedies, this is a mad agra. Mental illness is a mad agra. Mental illness is a mad agra. Mental illness is a mad agra. So, in tragedies, this is a mad agra. This is a mad agra. This is a mad agra. They experience madness. டெஸ்பேர் விரக்தி டெஸ்பேர்னா விரக்தி இன்ன கான்ஃப்ளிக்டோட அந்த பிரச்சனையினால இந்த மாதிரி அவங்க வேதனைகளை அனுபவிப்பாங்க தீஸ் போர்ட்ரேல்ஸ் ஹைலைட் த இமோஷனல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இவங்க மேட் ஆகுறதுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னா அவங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆடிங் டெப் டு தியர் டிராஜிக் ஃபீட்ஸ் ஓகே அதுதான் வந்து அவங்களோட டிராஜிக் ஃபேட்டுக்கு என்ன ஆகுது ஒரு கூடுதலான ஒரு டெப்த் வந்து கொடுக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிளாசிக் எலிசபெத்தன் டிராஜடிஸ் இன்க்ளூட் ஹேம்லெட் மேக்பத் கிங்லியர் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் எலிசபெத்தன் டிராஜடிஸ் இப்போ நம்ம எலிசபெத்தன் காமெடி பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் எலிசபெத்தன் காமெடி இஸ் அ டைப் ஆஃப் பிளே ஃப்ரம் த எலிசபெத்தன் நேரம் இதே இதுவும் வந்து காமெடினா ஹாப்பி என்டிங் எப்படி வந்து டிராஜடினா சாரோஃபுல் என்டிங்கும் காமெடினா ஹாப்பி என்டிங் தீஸ் பிளேஸ் ஆர் லைட் ஹார்ட்டட் அண்ட் ஹியூமரஸ் தி ஆஃபன் ஹாவ் ஹாப்பி என்டிங்ஸ் நல்லா சந்தோஷமா முடியும் த பிளாட்ஸ் யூஸ்வலி இன்வால்வ் லவ் misunderstandings and mistaken identities plot எப்படி இருக்கும் கதை களம் எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா லவ் இருக்கும் misunderstandings இருக்கும் நிறைய மாத்தி மாத்தி தப்பா புரிஞ்சுபாங்க mistaken identities நூறால ட்வின்ஸ் இருப்பாங்க அதுல ஒரு நூர்த்த நினைச்சிட்டு தம்பிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க அண்ணன் நினைச்சு தம்பிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய कंफ्यूஷன்ஸ் இருக்கும் clever word word play is a common feature அதே மாதிரி வார்த்தை விளையாட்டு ஜாலங்கள் நிறையவே பண்ணுவாங்க எதுல அப்படினா romantic comedy இல்ல எலிசபெத்தன் காமெடி these comedies explore the playful side of human nature eppadi negative side vandu namakku tragedies la experience pannumo adhe mari comedies la vandu we would feel that playful side of human nature they sometimes offer subtle critics of society society ek tindal adichite irukka mari irukum or nalla criticism um nama paaka mudiyum edhila abidha comedy la இப்போ காமெடியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் ரொமான்டிக் அண்ட் சோசியல் தீம்ஸ் பொதுவா வந்து ரொமான்டிக் தீம் தான் இருக்கும் தீம்ஸ் ஆஃப் லவ் ரொமான்ஸ் மேரேஜ் அது தானே சோசியல் தீம் சமூகத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் தானே ஸோ தீம்ஸ் ஆஃப் லவ் ரொமான்ஸ் மேரேஜ் தான் ரொமான்டிக் தீம் தான் மெயினா இருக்கும் ஒரு காமெடியில த ஸ்டோரி இன்வால்வ்ஸ் கப்புள்ஸ் ஹூ ஃபேசஸ் அப்ஸ்டகிள்ஸ் ஆர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் பிஃபோர் ஃபைனலி ரீயுனைட்டிங் ஏன்னா லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் கடைசியில அவங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும்
தாண்டி ரீயுனைட் ஆவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு காமெடியோட ஒரு மெயின் ஸ்டோரியா இருக்கும் மெயின் பிளாட்டா இருக்கும் ஹாப்பி எண்டிங்ஸ் அன்லைக் டிராஜடிஸ் காமெடிஸ் ஆல்வேஸ் எண்ட் ஆன் அ பாசிட்டிவ் நோட் இப்ப டிராஜடிஸ் சேடா முடிகிற மாதிரி இல்லாம காமெடிஸ் எப்பவுமே ஹாப்பி நோட்டா பாசிட்டிவ் நோட்ல முடியும் ஆஃபன் வித் மேரேஜஸ் ரீகன்சிலியேஷன்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேஷன்ஸ் அடிக்கடி மேரேஜஸ்ல ரீகன்சிலேஷனா பிரிந்தவங்க ஒண்ணு சேர்றது இல்ல மனசு சண்டையில இருக்கிறவங்க ஒண்ணு சேர்றதுனா ரீகன்சிலேஷன்ஸ் செலிப்ரேஷன்ஸோட தான் ஹாப்பி எண்டிங்ஸோட தான் எது முடியும் அப்படின்னா ஒரு காமெடி முடியும் மல்டிபிள் மேரேஜஸ் இருக்கும் ஷேக்ஸ்பியரின் காமெடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் எல்லாம் இருக்காது சில பிளேஸ்ல எல்லாம் மூணு நாள் மேரேஜ் எல்லாம் நடக்கும் மிட் சம்மர் நைட் ஸ்ட்ரீம்ல எல்லாம் ஃபோர் மேரேஜஸ் நடக்கும் ஓகே மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் அண்ட் டிஸ்கைசஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் டிஸ்கைஸ் தெம்சோஸ் ஆர் ஆர் மிஸ்டேக்கன் ஃபார் அதர்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி காமெடிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனல் காமெடி நிறைய இருக்கும் ஸோ மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் டிஸ்கைஸ் தெம்சஸ் மாறு வேஷம் போட்டுட்டு நிறைய வருவாங்க இல்லைன்னா மிஸ்டேக் பண்ணிப்பாங்க மத்தவங்க வந்து அதான் நான் சொன்னேன் பதிலா தம்பி ஆகவோ இல்லைன்னா அக்கா பதிலா தங்கச்சியவோ மாத்தி புரிஞ்சுக்குவாங்க திஸ் லீட்ஸ் டு ஹியூமரஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் அதனால அந்த சுச்சுவேஷனல் காமெடி அரைஸ் ஆகும் கன்ஃபியூஷன்ல வரக்கூடிய காமெடி தப்பா புரிஞ்சுட்டு பேச அதனால வரக்கூடிய காமெடி வரும் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் மேக் த பிளாட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் அரைஸ் ஆகுறதுனால நிறைய காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் பிளாட்டா தே கிரியேட் காமெடிக் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இதுதான் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டிஸ் அண்ட் டிஸ்கைசஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விட்டி டயலாக்ஸ் எலிசபெத் அண்ட் காமெடிஸ் ஆர் நோன் ஃபார் தி விட்டி டயலாக் பான்ஸ் அண்ட் கிளவ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் விட்டி அப்படின்னா ரொம்ப இன்டலெக்ட் இன்டலெக்சுவலா பேசுறது அதாவது இன்டெலிஜென்டா பேசுறது விட்டி சோ விட்டி டயலாக்ஸ்க்கு ரொம்ப புகழ் பெற்றது தான் எலிசபெத் அண்ட் காமெடிஸ் டயலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க கிளவரா மாத்தி மாத்தி ஹீரோ ஹீரோயினோ எல்லாம் போட்டி போட்டு பேசுவாங்க அப்போ அந்த அந்த விட்டி டயலாக்ஸ் நம்ம நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸ்டாக் கேரக்டர்ஸ் ஸ்டாக் கேரக்டர்ஸ்னா ஒரு காமெடியில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்றது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு பேய் படம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக் கேரக்டர் இருக்கும் ஒரு பாலடி பெரும்பாலான <laughs> ஸ்டாக் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபூல்ஸ் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறது காமெடிஸ்ல தான் ஓகே ஷேக்ஸ்பியர் வந்து தன்னோட ஃபூல்ஸ் பெஸ்ட் ஃபூல்ஸ் எல்லாம் காமெடிஸ்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வன்ஸா வந்துட்டு இருப்பாங்க கிளவர் சர்வன்ட் இருப்பான் இல்லைனா ஃபூலிஷ் ஓல்டு மேன் இருப்பான் யங் லவர்ஸ் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஸ்டாக் கேரக்டர்ஸ் நம்ம காமெடிஸ்ல பார்க்கலாம் பிளேஃபுல் டோன் அங்க பாத்தீங்கன்னா டிராஜடி இல்லைனா சீரியஸ் டோன் பார்த்துருப்போம் இங்க வந்து பிளேஃபுல் டோனும் சுச்சுவேஷனல் ஹியூமரும் நிறைய பார்ப்போம் த டோன் இஸ் லைட் ஹார்டர்ட் லைட் ஹார்டர்ட் okay and playful focusing on joy misunderstandings and improbable situations so joy focus pandradha avangaloda goal a irukum okay then um, themes of reconciliation and social harmony at the reconciliation na nasana purinja avanga onnu seyradha manam maari thirundradhu idella reconciliation social harmony idu ipo nadakkira po society la or harmony theriyum illa or ottrumai adha dhaan many comedies show characters overcoming differences of mis- understandings leading to harmony and forgiveness so idu the important um, characteristics of comedies pe examples of elizabethan comedies paakalam famous examples include shakespeare's a midsummer night's dream so important aanu nama comedies therinjukapora midsummer night's dream adukapra idula pathina romantic mix ups nareya irukum magical interference irukum ninga pathina theriyum supernatural elements nareya varum adhe mari 12th night pathina mistaken identities disguises நிறைய இருக்கும் ட்வெல்த் நைட்ல அஸ் யூ லைக் இட் இருக்கு அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மச் அட் அபவுட் நத்திங் ஈவன் அஸ் யூ லைக் இட் இது எல்லாமே பெஸ்ட் காமெடிஸ் ஆஃப் எலிசபெத் அண்ட் ஹேரா ஓகே ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் பிரஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிபிகேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்